गतिशीलता टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास अर्धचालक पदार्थ होते हैं अर्धचालक पदार्थों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है तो पहली बात तो ये है कि वो निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता पर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर दूसरी चीज़ वो निर्भर करती है फोटोनों की संख्या पर या होलों की संख्या पर समझ रहे हो ना तो इन्हीं पर हम डिस्कस करके जो है प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो आ, कोई भी अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है मतलब अर्धचालक पदार्थ है तो उसकी चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है तो देखो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं गतिशीलता क्या होती है तो वास्तव में देखा जाए ना तो गतिशीलता ड्रिफ्ट विलासिटी है मतलब अपवाह बेग है कह कब है जब किसी भी चालक पदार्थ के एकांक वैद्युत क्षेत्र में अगर एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो वहाँ पर आवेश वाहक होते हैं आवेश वाहक का मतलब क्या हो गया या तो आपके होल होंगे या तो आपके कोटर होंगे ठीक है कोटर क्या है और आप होल क्या है इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कोटर का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं जैसे तरबूज है तरबूज में उसमें बीज ऐसे क्या रहते हैं चूहे रहते हैं अब अगर उसमें से एक बीज आप निकाल लोगे कहीं से तो क्या होगा वहां पर कैविटी हो जाएगी गड्ढा हो जाएगा कैविटी मतलब क्या होता है तो गड्ढा होता है तो वहां पर एक गड्ढा हो जाता है अब क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज होता है लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है वहां एक गड्ढा बन जाता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है समझ रहे हो ना वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तो कभी भी जो हमारे पास ये होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है यानी अर्धचार अर्धचालक पदार्थ होता है तो अर्धचालक पदार्थों में जो है विद्युत धारा का प्रवाह दो चीजों से होती है धातुओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन से होती है द्रव में या गैस में जो चालकता होती है या विद्युत का चालन होता है वो दो प्रकार के आवेशों से होता है धन आवेश और ऋण आवेश से होता है लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक तीसरे प्रकार का विद्युत चालन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉनों के कारण भी विद्युत का प्रवाह होता है और कोटरों का कोटर क्या वो समझ में आए ना तो कोटरों के कारण या होल के कारण भी विद्युत का प्रवाह होता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझने समझेंगे तो गतिशीलता आपको पता चल गई गतिशीलता क्या है गतिशीलता का हम अगर सूत्र लिखे हैं तो इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं और म्यू बराबर होता है बी डी अपान कैपिटल ई समझ लो ना यहां से आप परिभाषा भी निकाल सकते हैं अगर ई बराबर आप एक कह देंगे तो आपको मिल जाएगा म्यू इक्वल टू बी डी यानी एकांक एकांक वैद्युत क्षेत्र की जो एकांक वैद्युत क्षेत्र का जो क्या है अनुगमन वेग होता है किसका आवेश वाहकों का जो अनुगमन वेग होता है वही क्या होता है गतिशीलता होती है समझ रहे हो ना तो ये चीज ध्यान रखिए अब उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अर्धचालक ब्लॉक है या टुकड़ा है ठीक है अर्धचालक पदार्थ का एक कोई टुकड़ा है अर्धचालक पदार्थ कौन कौन है जैसे सिल्कन है जर्मेनियम है ये सब आपके मुख्यतः अर्धचालक पदार्थ है सिल्कन सिल्कन को जो है ऐसे एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं जर्मेनियम को जी से ऐसे समझ रहे हो ना तो ये आपके कैसे पदार्थ हैं अर्धचालक पदार्थ हैं अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम और कुचालक पदार्थों से अधिक होती है तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे अर्थात चालक और कुचालक पदार्थों के बीच की जो चालकता रखने वाले प्रॉपर्टी रखने वाले पदार्थ होते हैं उनको अर्धचालक कहा जाता है तो हमारे पास एक गुटका है या ब्लॉक है जिसकी लंबाई जो है क्या है स्मॉल यल है जिसकी लंबाई स्मॉल यल है कुछ इस तरह से ठीक इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया गया है हमने एक इस इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है इस किस बैटरी से जोड़ा है जिसका जो पोटेंशियल है जो वोल्टेज है वो क्या है बी है यानी बी वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया अब इसमें देखो क्या है कि दो तरह की धाराएं इसमें प्रवाहित होंगी या दो कारकों के कारण धाराएं प्रवाहित होंगी देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा विद्युत धारा की प्रवाह की विपरीत दिशा में गति करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो आ, मतलब ऐसे पीछे ये होल वाला है ये खाली रिक्त स्थान ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये डार्क है ना जो पीछे ये साइडेड पार्ट है ये आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है 
इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब ये वाले ये वाले ये वाले इलेक्ट्रॉन है और ये 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 क्या है होल है तो होल जो होते हैं वो विद्युत प्रवाह की दिशा में गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत प्रवाह की विपरीत दिशा में गति करते हैं बात समझ में आ रहा है ना तो आप देख सकते हैं जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमेशा बैटरी से बैटरी में क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट फ्लो करती है और पूरे सर्किट को कंप्लीट करते हुए निगेटिव टर्मिनल से फिर से ऐसे ये एक साइकिल के रूप में काम उसका चलता रहता है तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जब हमने इसको जोड़ा है तो यहाँ से आ, आपके होल निकलेंगे और इधर से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस तरह से इन दोनों के कारण चूंकि होल के कारण भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉनों के कारण भी तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो विद्युत धारा इसके होल के कारण प्रवाहित हो रही है उसको हम कह देते हैं आई एच ठीक है ऐसे और उसके बाद में जो विद्युत धारा इसके कारण प्रवाहित हो रही इलेक्ट्रॉन के कारण उसको हम कह देते हैं आई ई समझ रहे हो ना इसके अलावा हम ये भी मान लेते हैं कि इस पूरे जो जो भी हमारा ये चालक पदार्थ है अर्थात अर्ध चालक पदार्थ है उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं एन एच है सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई है आप यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे एन ई है और नंबर ऑफ होल्स जो है वो कितने हैं एन एच है ऐसे करके ऐसे बात समझ रहे हो ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जब आपको पता चल गया ये इस तरह से समझ रहे हो ना अब दूसरी चीज क्या है कि जो करंट यहां से आई चल रही है भाई बैटरी से तो आई करंट निकलेगी ना बैटरी से कितनी करंट निकलेगी आई करंट निकलेगी और उसके बाद में वो करंट जो है दो पार्ट में डिवाइड होगी कौन कौन सी आ, आपका आई एच और आई ई तो यहां पर एक चीज आप क्या कह सकते हो कि आई एच सॉरी आई इक्वल टू आई एच प्लस आई ई ये चीज आप कह सकते हो और इसके अलावा जो है एक चीज और देखिए ध्यान दीजिए कि जो वैद्य क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके बराबर होती है ई e बराबर होता है यहां पर कह दीजिए चूंकि ई e बराबर क्या होता है बी बाई एल बी बाई डी होता है प्लेटो के बीच की डिस्टेंस होती है वहां पे लेकिन यहां पे हम ये ले लेते हैं ठीक इसको हम समीकरण एक कह देते हैं बात समझ में अब आप अभी हमने देखा था कि जो विद्युत धारा होती है आई बराबर सूत्र क्या होता है आई बराबर हमारा सूत्र होता है एन ई ए बी डी ये सूत्र होता है एन ई ए बी डी होता है तो इसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो आई आई ई बराबर क्या हो जाएगा एन और यहाँ पे यानी ई हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक और उसके बाद में ए बी डी एन ई ए बी डी हो जाएगा यहाँ पर ई भी आप ले लीजिए ठीक है अब इसी प्रकार जो है अगर नंबर आप हो, आ, जो आ, होल के कारण करंट फ्लो हो रही है उसको अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आई एच तो आई एच बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स और ए बी डी और ई समझो ना ड्यूटी ब्लास्टी दोनों के लिए सेम रहेगी और नंबर जो चार्ज होगा जो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही इलेक्ट्रॉन जितना आवेश उस पर होगा उतना आवेश होल पर भी होता है बस अंतर ये होता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है ठीक है अब इन दोनों बैलों को उठा करके हम इसमें पुट कर देते हैं तो I बराबर हमको क्या मिल जाएगा N E A B D और E N E A B D और यहाँ पे E ये वाला E E जो है ना ये इसके सफिक्स में है समझ रहे हो ना तो उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा प्लस कहा गया ये है ना इसमें अब ये रखेंगे तो दूसरा वाला रख दीजिए एन एच ए बी डी ई इस तरह से हो जाएगा यहां से देखिए कुछ कामन बन रहा है ए कामन ले लीजिए पहले ए कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आई फोल टू ए टाइम्स एन ई और यहां पर क्या बचेगा बी डी वैसे आ, चलो ठीक है प्लस एन एच ए और ये क्या हो जाएगा ए तो कामन ले लिया गया है ना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी डी और ई हो जाएगा यहां से आप निकाल लीजिए आई इसको नीचे इसके ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए एन ई बी डी 
E plus N H B D बात समझ रहे हो ना आप इसको जो है समीकरण दो कह दीजिए तो इसके बाद में जो है आई बाई ए जो हमको पता चल गया इतना हो गया है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे जो आई की आई है हमारा है ना वो क्या होगा दोनों प्रकार की धाराओं का आई एच और आई ई e का योग होगा मतलब होल के कारण बहने वाली धारा और इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा का योग होगा यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आप इसको ये अगर जो है आई ई जो दिया गया जैसे आई ई बराबर यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली जो धारा होगा उसका और अनुगमन वेग में जो संबंध हम लिखेंगे उसको इस तरह से डैश कर देते हैं ठीक है एक को हम डैश कर देते हैं और आई एच एन एच ए बी डी ऐसे ही लगा देते हैं ठीक है अब दोनों ये डिफरेंट हो जाएगा एन ई के साथ जो है हमने डैश लिया है इस तरह से और इधर ये ऐसे ही रहेगा ये यहाँ पर भी डैश हो जाएगा बस समझ रहे हैं ना तो अब फिर एक चीज और देखते हैं जो चालकता होती है या आप कहें कि रो बराबर क्या होता है विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध तो यहां पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध सूत्र क्या होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है ये होता है और यहां पर देखो ये सूत्र आपको दिया गया है ये वाला दिया है ना तो इसको जो है भाग कर दीजिए इस, इसको मान लीजिए समीकरण तीन समीकरण ए को एक को तीन से भाग करने पर भाग करने पर तो जब एक को तीन से भाग कर दोगे तो क्या मिल जाएगा e बाई रो इक्वल टू इधर देखो ये क्या हो जाएगा b अपान l अपान आर ए अपान एल एल से एल कट जाएगा और ये b अपान आर ए हो जाएगा ठीक है और B अपान R की जगह पे लिख सकते हो I ओम के नियम से है ना yes, तो I बाई ए हो जाएगा यानी फाइनली आपको क्या मिल गया E बाई रो इक्वल टू आई बाई ए समझ लो ना यानी यहाँ पे जो I बाई ए है इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो इसकी जगह पे आप रख सकते हो ये चीज इसको आप कह दीजिए समीकरण चार समीकरण दो और चार से समीकरण दो और चार से तो समीकरण दो और चार से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे रखिए ई आई ई बाई रो इक्वल टू एन ई को बाहर निकाल लो ई सब में काम आना ना तो ई भी बाहर निकाल लो ई जब बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या एन ई और बी डी डैश ठीक है ना और प्लस एन एच और बी डी ऐसे बात समझ रहे हो अब इस E को इसके बटे में भेज दीजिए और दोनों को अलग अलग सबके साथ दीजिए बिकॉज हम ये वाला फार्मूला बनाना चाह रहे हैं ये वाला फार्मूला है ना तो ये वाला फार्मूला बनाने के लिए देखो BD तो अपने पास है E नहीं है E यहाँ से हम ला करके बीच में इसे डाल देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा वन बाई रो इक्वल टू कितना हो जाएगा ई टाइम्स एन ई और बी डी डैश अपान कैपिटल ई प्लस एन एच बी डी अपान कैपिटल ई कुछ इस तरह से हो जाएगा समझ रहे हैं ना अब इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो म्यू है ना तो म्यू रखेंगे लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन के कारण जो आप गतिशीलता ले रहे हो उसको म्यू ई कह देंगे यानी म्यू ई बराबर होगा बी डी डैश अपान कैपिटल ई और इसी प्रकार म्यू एच बराबर क्या होगा बी डी अपान कैपिटल ई तो यहाँ पे आप रख दीजिए वन बाई रो इक्वल टू ई टाइम्स एन ई और म्यू ई और प्लस यहाँ पे एन एच और म्यू एच ये चीज हो जाएगी ठीक है और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मतलब प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हो उसी का उल्टा क्या होता है चालकता होती है तो चालकता और उल्टा मतलब इनवर्सली होता है तो चालकता को हम आप सिग्मा से लिख देते हैं तो ये हो जाएगी E बराबर एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ठीक है अब यहां से देख रहे हो ये जो व्यंजक आपको प्राप्त हुआ है ये मतलब चालकता के लिए है अर्थात जो आ, हमारे पास क्या है अर्धचालक पदार्थ है उसकी चालकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है ये तो आपका पता ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स पर निर्भर करती है दूसरी चीज क्या है 
इनका जो मतलब वो गतिशीलता है है ना इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और होल्स की गतिशीलता पर भी वो निर्भर करती है और कहने का मतलब ये है कि जितने जितने ज्यादा मतलब ये रहेगा इलेक्ट्रॉनों का या होल्स का सांद्रण रहेगा सांद्रण मतलब सांद्रता ज्यादा रहेगी यानी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन या होल्स रहेंगे उस स्थिति में उस पदार्थ की यानी अर्धचालक पदार्थ की जो चालकता है वो